Hello everyone, welcome to Nithulia's Academy. In this video, we will talk about the grammar questions. So, model question paper learned the 11th to 12th grammar question. So, we will talk about the questions. If you are watching our channel, please subscribe to our first time. Please subscribe to our channel. Please share your friends. Let's go to the video. Repeat the following dialogue. Customer says, Do you have any thesaurus? Update to our question. Shop owner says, Yes, we have. Which publication do you want? Update to our question. இப்போம் customer வந்து என்ன பண்டுவிட்டு first நம்ப customer போட்டுக்கலாம் customer என்ன பண்டுவிட்டு question கேக்கிறார்லியா so askடன் போட்டுக்கலாம் question typeல askடன் வரும் யார்ட்ட கேக்கிறாங்க shop owner எல்லதீட்டு இப்போ do you have thesaurus இது question இல்லையா question இக்கு வந்து நம்லுக்கு 2 type இருக்குது 1 wh question இன்னும் SR0 type question wh question இங்கிறது wh wordல start ஆகு SR0 type question இங்கிறது axillary verbல start ஆகும் நம்லுக்கு axillary verbல start ஆகிறது so இது SR0 type question SR0 type question உடைய conjunction என்னது if அல்லது whether so நம்ம இதில if அல்லது whether இங்கர் conjunction add பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இப்பு இந்த question typeல நீங்கள் நல்ல நியாபுக வைச்கு வேண்டிது என்னான் do அப்படியிங்கிற verb அல்லது வெரு எந்த axillary verb இருந்தாலும் அது வந்து noun கடுத்து இங்கு உள்ள போயிரும் okay வா so first you வந்துரும் அடுத்தது do இங்க போயிரும் do உள்ள போச்சு நான் உள்ள என்ன verb இருக்குதோ அந்த verb கூட add ஆயிரும் do உள்ள போச்சு நால் add ஆயிரும் does இருந்த போச்சு நால் உள்ள இருக்கிற verb கூட add ஆயிரும் did இருந்தால் உள்ள இருக்கிற main verb கூட என்னாயிரும் add ஆயிரும் but do உள்ள இருக்கிற verb கூட add ஆகும் போது இங்க என்ன பஸ்டு வந்திர்ச்சா, do உள்ள போய் have கூட சேரும் போது, அதே வருப்புதாக கடைக்கு, so have. A thesaurus, you have a thesaurus, அப்படின் இருக்கு. Okay, வா, இப்பு you இங்கரது யாரு, customer shop owner கிட்ட கேக்கிறாங்க, உங்க கிட்ட இருக்குதா, அப்படின் சொல்லிட்டு, shop owner இங்கரது நம் ஒருத்தங்களதா எடுத்துக்கு கேட்டிட்டர் இப்போ shop owner அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ நம்ம shop owner பதில் சொல்கிறதுக்கு பிரு என்னது replied இதில் வந்து first ஒரு sentence இருக்குது ஒரு full stop படுக்கிலையா இது வந்து subject இருக்கு verb இருக்கு so இந்த மரி ஆரம்ச்சி இருக்கிறது நால் இது என்னது statement statement இருக்கு conjunction என்ன that replied that இப்போ, we had, எங்கு கிட்டு இருக்கு அப்படின் சொல்கிறாரு, அப்பு நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லும் அவங்க கிட்டு இருக்கு அப்படின் சொல்லும் போது, so they have வந்து present tense, so the past tense மாரும் போது, had இப்போ, முடிச்டர் அடுத்து ஒரு கொஷின் கேக்கிறாரில்லையா, அந்தால் and போட்டுடு திரிப்பியும் அவரு கேக்கிறாரில்லையா, so he asked, மருடியு shop owner asked போடாம இப்போ இங்கிருக்கிறு கொஷின் பாத்தீர்கள் WH question WH question இக்கு நம்மிலுக்கு conjunction கடையாது if SR no type இக்குதான் இருக்குது நம் இங்கு எழுதி இருக்கும் அன்ன WH question இக்கு conjunction கடையாது அது நால் இங்க conjunction வராது அந்த WH வேடு அப்படி எழுதிக்கிறோம் which publication I'll ready சொன்ன மறிதா do கப்பிரு verb இருக்கு sorry do கப்பிரு noun இருக்கு do want to கொட சேரும் போது அதே வருபுதா வரு you want இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின் கேக்கிறாரில்லையா அப்போ customer கிட்ட கேக்கிறாரு customer வந்து he யாம் இருக்கலாம் she யாம் இருக்கலாம் so what he நான் வந்து he நிற்றுக்கு நீங்கள் she எல்து நால் okay she want அப்படிங்கிறு என்ன tenseலக்குது present tense அப்பாது past tense மாத்தும் போது wanted So, we have two sentences in the same question. That is finished. We will add a statement and add it. If you have a sentence or question type, we will ask it. That is the reporting verb. So, we will add the conjunction. Now, the 28th question. I was ill. I didn't attend the exam. இந்த கொஷின் நல்லா காண்ச்சுக்கும்க. Combine using if. If you use பண்ணி எல்லது சொல்லுகிறாங்க. So, with conditional class. இல்லையா, if use பண்ணியில்லதுனும் இந்த மதிரி, இதாது ஒரு sentenceல didn't அப்படியிங்கிற word இருந்தாலும் நாம் இது என்ன typeலதா எல்லதுனும் நான் type 3லதா எல்லதுனும் 
அதாவது இந்த சைடு வந்து ஹேட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ இருக்கணும் அப்போ அடுத்த சென்டென்ஸில் என்ன இருக்கணும் உட் ஹாவ் இருக்கணும் இந்த டைப்பில் தான் நம்ம எழுதணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு சைடில் வந்து டிடின்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்தாலும் நம்ம எழுதக்கூடிய டைப் வந்து டைப் த்ரீயில் இருக்கணும் அந்த டைப் எப்படி இருக்கும் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ இருக்கும் இந்த சைடு வந்து உட் ஹாவ் இருக்கும் ஒன்று இன்னொரு ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு சைடில் நாட் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு சைடில் நாட் இருந்தாலும் சரி நம்ம திருப்பியும் ரெண்டு சைடும் நாட் ஆட் பண்ணும் அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு நாட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு நாட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆல்ரெடி நாட் இல்லாததுனால இந்த நாட் அப்படியே இருக்கும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு நாட் இருக்கனால இந்த நாட்டும் இந்த நாட்டும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ இங்கே டிட் இருக்கு டிட் ப்ளஸ் பக்கத்தில் இன்னொரு வேர்ப் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த சை கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் டூ இருந்துச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிற வேர்ப் கூட ஆட் ஆகும்போது வாண்ட்டுன்னு வரும் இப்போ டிட்டு என்ன பண்ணும் வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் ஆட் ஆயிரும் டிட் ப்ளஸ் வேர்பு டிட் ப்ளஸ் அட்டண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லையா டிட்டு ஸோ அட்டண்ட் கூட ஆட் ஆகும்போது அட்டண்ட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் மாறிடும் அட்டண்டர்டு இப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஐ அட்டண்டட் த எக்ஸாம் ஐ வாஸ் நாட் இல் ஐ அட்டண்டட் த எக்ஸாம்னு இருக்கும் திருப்பி சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு சென்டென்ஸில் டிடின்ட்னு இருந்தாலும் நம்ம டைப் த்ரீயில் தான் எழுதணும் இது ஒரு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது நாட்டுங்கிறது ரெண்டு பக்கம் நம்ம திருப்பி ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே நாட் இல்லாதனால அந்த நாட் அப்படியே இருக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு நாட் இருக்கனால அந்த நாட் இந்த நாட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் டிட்டு டிட் வேர்ப் அதாவது டூ வேர்ப் இருந்துச்சுனாலே பக்கத்தில் இருக்கிற மெயின் வேர்ப் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆட் ஆயிரும் அதனால் இது பாஸ்ட் டென்ஸுங்கிறதுனால அட்டண்டுங்கிறது அட்டண்டடுன்னு மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் சாரி ஃபஸ்ட்டு இஃப் எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து இந்த டைப் எப்படி இருக்கணும் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்பு த்ரீ இருக்கணும் அதனால் கண்டிப்பாக நாம் தான் ஹேட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஹேடு ஆக்ஸ்லரி வேர்பு போட்டாலே நாட் வந்துடும் ஓகே ஹேட் நாட் இப்போ இங்கே இருக்கிற வேர்பை நம்ம என்னவாக மாற்றணும் வேர்பு த்ரீயாக மாற்றணும் பி ஃபார்முடைய வேர்பு த்ரீ என்னது பீன் ஓகேவா இஃப் போட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஃப் போட்டுட்டோம் சப்ஜெக்ட் எழுதிட்டோம் நம்ம தேர்டு ஃபார்மில் எழுதுறதுனால ஹேட் ப்ளஸ் வேர்பு த்ரீ இருக்கணும் ஸோ ஹேட் போட்டுட்டோம் மெயின் வேர்பு வேர்பு த்ரீயில் மாற்றிட்டோம் நாட் இருக்கிறதுனால அது ஆக்ஸ்லரி வேர்பு கிட்டே போட்டுட்டோம் கமா ஐ அட்டண்டர்டுன்னு இங்கே இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த சைடு என்ன வேணும் உட் ஹாவ் வந்து வேர்பு த்ரீ வரணும் அப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம் உட் ஹாவ் ஆட் பண்ணோம் ஐ உட் ஹாவ் பேலன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் தான் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஹேட் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் இங்கே வேர் இருந்துச்சுன்னா வேர் எழுதிக்கணும் ஷுட் இருந்துச்சுன்னா ஷுட் எழுதிக்கணும் அடுத்தது ஐ ஹேட் ஐ அ கா ஐ வுட் ட்ராப் யூ இப்போது இங்கே ஹேடுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் அதனால் நம்ம உட் எழுதியிருக்கிறோம் ஹேடு பக்கத்தில் வேர்பு த்ரீ வந்தால் தான் உட் ஹாவ் எழுதணும் இங்கே ஹேடுங்கிறது மட்டும்தான் ஒரே வேர்பு அப்போ இது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குதுன்னா தான் இங்கே உட்டு மட்டும் எழுதுனா போதும் ஹேடு மட்டும் இருந்தால் பாஸ்ட் டென்ஸு ஹேடு கூட வேர்பு த்ரீ இருந்தால் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ வாட்ச் டி ஃபேன்டாஸ்டிக் மூவி சேஞ்ச் த சென்டென்ஸ் இன் டு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக யூஸ் பண்ண மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஓ சிங்கிள் சென்டென்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக நம்ம மாற்றும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் வேர் விச் தட் வின் ஹூ ஹூம் ஹூஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னு கேட்கும்போது வாட் யூஸ் பண்ணுவோம் பிளேஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது வேர் யூஸ் பண்ணுவோம் விச்சு தட் டு திங்ஸ் அனிமல்ஸ் அந்த மாதிரி நான் ஹியூமன் பீயிங் ஐடியாஸ் இதை பற்றியெல்லாம் பேசும்போது விச் தட் யூஸ் பண்ணுவோம் வே டைம் கேட்கும்போது வென் யூஸ் பண்ணுவோம் பர்சன் பற்றி பேசும்போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாடலில் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனோன் யூஸ் பண்ணுறதுல நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே எதை பற்றி பேசுகிறோம் ஐ வாட்ச்டு அ மூவி ஒரு மூவி பார்த்தோங்கிறத தான் சொல்கிறோம் இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் 
இப்போ ஐ வாட்ச்ட் எ மூவி நம்ம ஒரு மூவி பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு அது எழுதிக்கணும் ஐ வாட்ச்டு அ மூவி ஓகேங்களா இப்போது நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் மூவி பற்றி தானே பேசுகிறோம் அப்போ மூவிக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு மா நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு கேட்கல எந்த மாதிரியான மூவி பார்த்தோன்னு தானே கேட்குறோம் அப்போ என்னங்கிறது வராது எங்கே பார்த்தோன்னு சொல்லலை எப்போ பார்த்தோன்னு சொல்ல யாரை பார்த்தோன்னுலாம் சொல்லலை மூவி பார்த்தோம்னா சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருளெல்லாம் நம்ம இம மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம இன்னொன்று தட் அல்லது சாரி தட் அல்லது விச் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இங்கே நீங்கள் தட் ஆர் விச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு வேர்ப் யூஸ் பண்ணும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஆம் ஈஸ் ஆர் வாஸ் வேரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வாட்ச்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் நம்ம வாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் வேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இங்கே ஒரே மூவி பற்றி தான் சொல்கிறோம் ஸோ வாஸ் ஐ வாட்ச்ட் யூ மூவி தட் வாஸ் அந்த மூவி எப்படி இருந்துச்சு ஃபேண்டாஸ்டிக் திருப்பி சொல்கிறேன் கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸில் முக்கியமானது எதுவோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கிற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் தேவையில்லை ஐ வாட்ச்டு மூவி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மூவியை பற்றி பேசுகிறதுனால அதுக்கான ரிலேட்டிவ் பிரானம் தட் இடத்த பற்றி பேசுனா வேர் போடுவோம் டைம் பற்றி பேசுனா வென் போடுவோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேசுனா வாட் போடுவோம் பர்சன் பற்றி பேசுனா ஹூ போடுவோம் இங்கே வந்து ஒரு மூவியை பற்றி பேசுகிறோம் அதனால் தட் அல்லது விச் போட்டுக்கணும் அடுத்தது நம்ம ஒரு வேர்பு போடணும் அந்த வேர்பு இங்கே என்ன டென்ஸில் இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்தது போடணும் ஐ வாட்ச் ஏ மூவி அப்படின்னா ப்ரெசென்டென்ஸில் இருந்தால் இங்கே ஈஸ் போடணும் இது பாஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால வாஸ் போடுறோம் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அவ்வளோதான்